しょよいしょはいおはようじゃあお父さん行ってくるけんねよいしょはいこっち寄ってよ怖いけどねよしバイバイそろそろ家の中に持っても大丈夫やけどねよいしょはい、おはようございます。よいしょっと。で、はじめまして、秋旅の秋でございます。ということで、えー、初めての方、はい、よろしくお願いいたします。四万十市を、えー、中心にね、福本とか土佐清水とかね、あの辺りを、えー、ぐるぐる散歩してですね、散歩動画を撮っている秋旅と申します。よろしくお願いします。えー、今のうちにチャンネル登録しちゃってもらおうたらええかと思いますできるだけねあの僕が一方的に動画をお送りするっていうがじゃなくてですね、えー、皆様と一緒に動画を作っていけたらいいなと思いますのでチャンネル登録とそれからコメントなどいただけましたらですね、えー、ありがたいですねあこのあの店はあんな感じだったよみたいな感じで、えー、コメントしてもらおうたら、えー、僕も行ってみようかなという感じになりますんではいできるだけ皆さんと一緒に動画を作り上げていきたいなと思いますのでこれからもよろしくお願いいたしますということで、えー、チャンネル登録してくれている方についてはですねお久しぶりです散歩動画になります、えー、本当に久しぶりの散歩動画ですねなんか最近はいろいろ10分動画を作って、えー、Vlog みたいに作ってみようかなみたいなね、えー、取り組みもしつつ、まあ、散歩動画も同時にやらなきゃいけないなと思いながら考えておったわけですけどもいや最近やっと子供が素直に保育園に行ってくれるようになって朝の時間がね取れるようになりましてで梅雨の間の晴れ間ということでこれはもう散歩動画撮るしかないだろうということでね、えー、行っておりますえっと僕のチャンネルもねもう2年ぐらいになりましてですね、えー、思えばえー、四万十市をですね撮影して YouTube に、えー、公開して、えー、全世界へ全世界いうかな<笑>、えー、おぼろしきですけども、まあ、発信したいなと思って、えー、カメラをね2年前に撮ったわけなんですけども、えー、のきっかけの一つがねあのやっぱり旗ってよ結構いいとこいっぱいあるんだけどメディアへの露出がかなり少ないのよね。あの例えば、えー、学校にね子供たちが今日ね学校でねあのテレビのカメラ切ったわで何6時からねニュースのね時にねやるけんね言うてよっしゃ分かったビデオ設置してほいで6時になってさあいつになるや思って見よったけども全然待てど暮らせど公開されず最後の最後天気予報が終わってあえもう電があっていうタイミングで10秒間ぐらいだけ流れるみたいなえこれだけみたいな。感じの露出だったのでこれはちょっと悲しすぎるだろうっていうことでじゃあ俺撮ってカメラ好きだったんでじゃあ俺撮って YouTube 公開してみようかなっていう感じで、えー、は始めたのが、まあえー、きっかけだったということで,で一番最初に、えー、来,た来て撮影したのがこの場所やったんですよ。ね、だからここが僕の、えー、YouTube 始めた、まあ、第一歩というのがここですねそれで、えー、今日はその、えー、第二歩、ね、第二のスカートが今日なのかなという感じがしてですね皆さんにお伝えしたいことがあるわけなんですねそうですねもう気づいている方多いかと思いますけれどもとうとうですね言い忘れました今日は2020年7月の1日ですね、えー、そうです7月1日発刊の、えー、旗モーラ、えー、旗地方を、えー、中心に旗情報を発信している、えー、西部印刷さんから発刊されている旗モーラのね7月号に僕の記事が載りましたやった<笑>長かった2年目でやっと日の目を見たというまさにその感じですけどもちょうどアグリゆうべさんがその旗村さんの取材を受けていた時にですねアグリゆうべさんが、えー、僕を
押してくれたということで、えー、とうとう僕もですねメディアの方へ露出することになりました<笑>ありがとうございますまたモーラーに出ますよ皆さんで今店頭にねゴソゴソあるんじゃないかなと思うのでよかったら手に取って見てもらって、えー、近所の方とかねじいちゃんばあちゃん犬や猫にね<笑>教えてもらって、えー、チャンネル登録者の輪を増やしてもらえたらいいのかなという感じがするわけなんですけどもそうなんですとうとう僕もですねメディアへ露出してしまったという感じで今日が第2のスタートですね皆さんよろしくお願いしますだから旗網羅見てこちらへ来られたっていう方もおられるんじゃないかなと思いますのでよろしかったら今のうちにチャンネル登録よろしくお願いいたしますあれねチャンネル登録チャンネル登録ってなんかうるさいなとかって見られてる方多いかと思うんですけどもあれねチャンネル登録者が増えれば増えるほどね、えー、嬉しいんです本当にあの、まあ、現実的な話をすると YouTube でお金を稼ぐためには<笑>お金の話やけども1000人いかんといけないんですよチャンネル登録者がね1000人いくことが1つの条件で2つ目の条件が1年間の動画の再生時間が4000時間を超えることこの4000時間は割と簡単に超えるんですけどこの1000人の壁がむちゃくちゃ高くて僕も2年間やってみてやっと530人と、ね、500人の大台をなんとか超えれたということなんですけどまあなかなかねこのチャンネル登録者を1000人集めるというのは相当大変なんですけども、えー、ぜひともですね1000人いけば多分そこから網目状にザーッと広がっていくと思いますのでぐーっとこう指数関数的にねなんとか1000人目指して頑張りたいなと思っているところでございますね。うわここすごいね草がいや草すげえわ、えー、最近は僕もね2年ぐらいかな動画を始めてなんとなく間合いとかねなんとなくですけど分かってきた感じがしますね結構ね散歩動画とか朝の時間撮ると世話しないんだけども意外にこれ立ち止まってねじーっとこう動画なんだけども止まって撮るみたいな方が意外に良、えー、かったりもするんですけどもね、はい、あてヘビとか出そうで怖いけどね<笑>まあそんなわけで一つよろしくお願いしますと1000人目指して頑張りますというわけでございますふう暑いわえーまあ、意外にあの喋りながら歩くっていうのは意外に難しいもんでしてさあ何の話をしようか何の話をしようかみたいなねえーとかあーとか暑いなーみたいな話をしながら言っておるわけですけどもこの反射した草に反射したこの日の光が僕は好きなんですけども皆さんいかがですかキラキラしたものが好きな40代でございますけども。まあね、GoPro で撮ってます、GoPro とその GoPro 専用のジンバルで、がカルマグリップっていうね、ジンバルと、それからピンマイクね、えー、機材の紹介はいいか、<笑>結構簡単に撮れるんですよ、機材自体はそれほど高いお金はかからず、ね、撮れるんで、こんな感じで、F1LP っていうね、Zoom の F1LP っていうものを使って、今、撮影しているわけですね。別音声別撮りですね、GoPro はちょっと音が悪いので、えー、音声は別撮りして、えー、今、言ってるわけですけども、なかなかね、このスタイルを確立するまでにね、右往左往しながらね、試行錯誤して、このスタイルが確立されました、うん、GoPro1 台で行ってみたりね、あの手,持ちのじあの手持ちのグリップで行ったり、行ったけども、結局のところ、やっぱ音声が大事やいうことに気づいてね。別撮り音声してみたりやっぱりたどり着いたのがピンマイクねピンマイクで音声をしっかり撮るというようなことでね、えー、言っているわけでございますね夏になるとねしかも暑いでしょうあの熱暴走言ってねカメラの 4K で撮影しているのであの結構熱がね発生するんですよねその熱とそれから直射日光でカメラがオーバーヒートしてね止まってしまうみたいな現象がこれからあるんですけども、まあえー、2年目の夏を迎えようとしているわけですね、うん、ふう
、だから、まあ、この中村のね、まあ、田舎の風景を撮っていくという感じで、ね、ディズニーランド行ってみたとかね、えー、街のあの店行って突っ込んでみたみたいなね、そんな派手な映像はお送りできないんだけども、まあ、こんな感じで、田舎の風景を撮影してお送りできればなという感じで。あのがっつり見なくていいんで、まあ、朝飯食べながらとか、まあ、寝る前にちょっと見るとか、えー、してもらったらねすごいいいなと思うんですよね結構 YouTube ってあの習慣みたいなもんらしくて朝飯食べた後に歯磨きしてそれでお化粧して、ね、髪の毛セットしての延長に YouTube を見てみたいな感じで。こう日々の生活の中のリズムの中に取り込まれている、えー、ような研究というかですねデータがあるようでして、まあ、そういう意味で僕の散歩動画もね皆さんの生活スタイルの中に潜り込んでいけれればいいのかなという感じが、えー、しておりますけどもだからあんまり本当は喋らなくてね無言のままいけばいいのかなという感じもするんですけどもまあね喋ってしまうわけなんですよね。以前はねここでドローンドワーッと飛ばしてねドローン飛ばす練習なんかもしましたね飛ばし放題ですよここはだからドローンで、ね、練習するにはすごいいいですよここねえだからね頑張っていかないかなという感じなので二十歳方ね中村を中心に発生している人ってあと何人かおってえっと四万十スタジオさんねシマトスタジオさんが有名なんじゃないこっちで言うとシマスタねえ時々コメント送らせてもらってましていつも動画見てますシマトスタジオさんなんかすごいねおしゃれめちゃめちゃおしゃれやであのサンセットスタジオあなんだっけあれあの今今変わってんのかなサンセットスタジオの大輔さんみたいな感じの撮り方やねプロ級やねあれね相当おしゃれうんうんジンバルとアルファ6400で撮ってるんじゃないかな多分でなんだっけあれえっ、ー、とオレンジティーランドオレンジかの多分ラットでラットというかそのカラーグレーディングでやってるんじゃないかな相当おしゃれに撮ってるねこの間キャンプ動画をね上げててねタマロットですげえと思って<笑>陽キャ<笑>陽キャの集いやなあれあまあびっくりするわあんな中俺一度も人生の中であんな人らと話したことないけどね<笑>陽キャやな俺で見てましたけどもいかがでしょうか皆さんねうんとそら動画も映えるわな、うん、僕もあんな感じで何人かで一緒に撮るみたいなねやってみてもいいかもしれないですね「愛き旅グループ」<笑>何人かおるんで、はい、あの YouTube ちょっといいなみたいな感じで考えてる子たちがね、はい、あのシマントスタジオさんみたいな感じのメン,バーメンツじゃないですけども<笑>どっちかと陰キャやな<笑>陰,キャ陰キャチームとして<笑>陰キャ目線で<笑>あのキャンプ動画とか撮っても面白いのかもしれないんで。<笑>あの喋りがめっちゃトーンが低いみたいな<笑>あのねあの焚き火を囲んで無言みたいな<笑>ダークソウル3のかがり火をじっと見てるみたいな感じの<笑>マニアックちょっとゲームの話なんですけどもまああのまあそんな感じでね、えー、島とスタジオさんとね僕と。もう一人ぐらいおるんかなあのシマントくんそうシマントくんさんも頑張って撮ってるんじゃないでしょうかシマントくんさんはね割とご年配の方なんじゃないかなと思うんですけども、えー、祭りの映像を撮ったりとかねカラオケの映像を撮ったりとかあのアジサイね撮ったりとかねされておりますけどもね割と旗の方でも YouTuber たちが誕生しているわけでございますね誕生というか前からおられたんでしょうけどはいそんなんでえーメディアへ露出ということで、ね、これを一歩に、なんか他からも、<笑>あの、あのなんていうの、<笑>オファーがあればいいなっていう感じがするんですけどね
、うん、まだまだ旗も舐めたもんじゃないぜという感じでねやっていけたらいいなという感じですけどもいかがでしょうか意外にこの散歩動画って癖になるような気がしませんかあのー、なんていうかねあのリーディングロードやったっけなんだっけこの一本の道がずーっと連なっちゃう映像このずーっと一本の道をずーっとたどっていく映像って結構人の目を引きつけるんやってこの道がなのでいいんじゃないかなこの道もうここはあえてトランジションとか全然あのかけずにカットとか全然せずにもうずーっとな長撮りするのがまあ散歩動画僕の散歩動画のスタイルですね。ノー編<笑>、うん、あの音に合わせてねえっ、ー、とカットしていくあんまりあれやりすぎるとねあのダンダンダンダンダンダンっていうこう音にカットしていくっていうのを最近すごい対応してるんですあんまりあれ対応しすぎるとあれいかんがいってね視聴者がすごい疲れるんやってねあれ。いろいろカットを勉強しながらね J カットとか L カットとかいろいろ使いながらねえやっていきたいなという感じですねだから散歩動画今日撮って帰りの道もまた夕日の散歩道を撮って今日は30分から40分の尺になるんじゃないかなと思うんですけどね後発やばいわこれから散歩動画も熱中症でぶっ倒れるわよなあのリュックサックを背負ってバックパックっていうのかねリュックサックだよねもう僕らの世代はこれが熱いのよ背中がうんもうかといってあのこのチェストマウントでカチャってねこれカチャっとさせるのもいいですけどもあれだと荷物入らんからなと思ってね暑い、はあ、そんな感じで<笑>言っておりますけどもえー、っとあのところですねまた、えー、午後から帰りにね撮りましょう、えー、それではまた後でちょっとねその、えー、旗モーラをですね旗モーラ取り行こうかなと思って旗モーラを。下のサンリバーあたり行ったらあ,のあるんじゃないかなと思ってね朝の朝の何時ぐらい7時半ぐらいのコンビニには置いてなかったので多分サンリバー7月1日の夕方あたりには、えー、あるんじゃないかなって思うんですけどねいざなんか自分がでちょうがを自分で見るっていうのはなんかすごい恥ずかしいもんやねどんな感じなのかな<笑>いやけどいいあの動画を選んでくれちゃうらやっぱりあのもちろんねあの出演料とかはいただいておりませんのでね<笑>しまいことです<笑>出演料取りよったらいやけどこれがね人気になってきたらねあの出演料取れるぐらいのね出演料取れるようなえー、人気になったらいいなと思いながらねよいしょ、うん、で最終的にどこまで行くかな最終的には 2,000 人ぐらい行ったらいいけどなあなあ,あの1万人とかそこまで魚を飛び死にませんのでまあとにかく 1,000 人ね行ったらいいなあという感じですけども。こっち側はね、あのこっち側と、それから向こうの、あの。川、川側と、で、こういつも帰るんですけど。こっち側はね、ちょっと人数、あの人手が多いので、あの。車の量が多かったり。人の目があるので、なかなか喋る時の。恥ずかしさがやっぱこっちはあるんですけどもね。えーやっぱり誰もおらん川の道を独り言話しながら帰るっていうのは結構気楽でいいんですけどねこっちはちょっとあれですねうわあの人一人で喋ってるみたいな感じで見られるんで、え
っと気が引けますけどもねちょっと行ってみましょうここね。よいしょ。いやー熱中症とか危ないね、本当に。気をつけてもなるもんね、その時の体調によってね、あのいつもはならんけん大丈夫やろうとか言って、このぐらいの水の量でええろうとか思ってても、意外にその体調によって、水分が多く出たりとかするからね。こ,この辺りにあるんちゃうどうかなあるかなえー、っとえー、っとあったあった旗もだ旗旅とかいうかもあるぐらいねこれ戻っていこうか一番最後の方やろうな多分なこれこれ<笑>アグリゆうべさん乗ってますよ<笑>いいが乗っちゃうねあーここやこれやんなやっぱな僕も思ってたけどねあのー、これよ QR コード載せればよかったと思って今にして思うとね QR コードでよかったなと思ってうーん、はい、隣に乗っちゃおうかと思ったけどどうなんやねあ、ハンズミヤップさん乗ってるじゃないですか。ハンズミヤップさん乗ってる。なんで？この辺りがあ、あったあったあったあった,あった。あったあったあったあった。ここや。これこれこれこれ。それはビスで止めてやるようにも。よかったよかった。えー、ソロハイドさんこんな人もおるもんよねこの人知らんかったソロハイドさんソロヒデ、えー、あっシマントクも乗ってるえー、あこのソロハイドさん知らんかったうんあいろいろおるんやね四万十市の YouTuber あれでもあれやね、あの、シマントスタジオさんは乗ってないな。えぇ、ー。シマントスタジオさん乗せちゃってよかったのにね。正直僕らよりかは、シマントスタジオさんの方がクオリティ高いですからね。えぇ、ー、すごい、こんなん乗ってるんや。やったね。とうとう私もメディアデビューですよ。そのうち声かけられるんかな。あいさん見てますみたいな感じで<笑>声かけてもらったら嬉しいなどうだわってあの YouTuber 気取りになれるんやけどね<笑>そうかそうかこんな感じに出るんやねうんこれ持っていこう今日もうあの消防団の、あのー、訓練というか、あのー、点検日なんであのポンプに水を入れたりとかね、えー、するので団員さんに水を<笑>いやけど結構その旗の YouTuber っていうのは意外に、えー、自分が気づかなかっただけでおるんやねこれはこれはあの、えー、しっかりと、えー、他の YouTuber さんたちの、えー、ことを見ながらね切磋琢磨したいなという感じですけどもね。熱。そうかそうかそうかそうか
なんかコラボとかできたらいいよねカタログさんも頑張ってほしいな<笑>もう何ヶ月も動画更新してないけどカメラは買ったいうからなえー、ソニーの α6400 個を耐えてでシグマの 16mmF1.4 とそれから何だっけジンバル交代だであれ何だっけあのジンバルえー、っとあモザモザエオモザエアクロス1やったかな買ったあえてガチやんか言うて<笑>ガチですね言うて<笑>すごい機材はあるんだけど結局まだ動画更新してないという状況でねカタログさんこれもチェックアウトですねチェキラーですねはい熱い<笑>本当に熱中症にならんないけないんですけどもねああ暑いわ、うんえー、これでチャンネル登録増えたらいいんやけどな増えんかったらこれ全然やけどな本当あの QR コードを入れるスペースがあったらよかったねえー、けどアグリゆうべさんの記事には負けたねアグリゆうべさんの記事の大きさには負けたわちょ,んのま、ちょんの前だからな、ね、記事のスペースは負けたけども、ね、いろいろ発信する情熱は負けんようにしないとねいけませんけども、ねえー、あ夕日がまだね夕日は高いですね、えー、夕方の6時なんかやけどまだまだ日は高いような状況ですね。四万十市は日の入りが19時20分かな。7時20分。一番長い、えー、長い、遅い遅い日の入りになりますね。この時期はね。7月の、そうやね、4日とか5日が一番長いのかな。7時20分。で、そこから2日に、2日に1分ずつ、えー、短くなっていくようなね、えー、日の出が、えー、日の入りが、早くなっていくような感じになりますね、島の市は。ええ、なんで帰って、ええ、まだね、ええ、作業ができる、草を引いたりとか、ね、そんなのができるわけなんですけども、今日は消防なので、消防団の点検なので、早めに帰って、嫁さんに、ええ、下の子のお迎えを頼んで、それで、まあ、猫ちゃんに餌あげて、ねね、環境を整えてあげて、えー、消防の点検に行こうかなというふうに思いますね。よし、今日はこの辺で終わりましょうかね。まだチャンネル登録よろしくお願いします。本当にこれからもよろしくお願いします。ということで、また明日明日もなんか動画撮ろうかな。それではまたまたお疲れ様です。